Prosíme, amen. Amen. Je vous demande à Olivier de prier, Seigneur, Alléluia. Seigneur, des amours, je veux te bénir, je veux te voir, des amours ce matin, je veux te remercier pour ta présence, Seigneur. Béni, Seigneur. Seigneur, mon cœur à toi, Seigneur, je veux te remercier pour ta présence, je veux te présenter mon Père qui va annoncer ta parole, mon Dieu, mon grand privé de toi, Seigneur Dieu, par à travers lui, mon Dieu, mon serre de lui comme d'un instrument à tes mains, Seigneur Dieu d'amour. Le grand privé de ta grâce, mon Dieu, rends-moi ton nom à ta parole, enseigne-nous ce matin, et que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen. Au revoir à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. La parole du Seigneur nous dit que c'est le plus grand commandement. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Sans amour, on n'est rien. Sans amour, on ne va pas loin de toute façon. Beaucoup de, beaucoup de personnes suivent Jésus par intérêt. Beaucoup de personnes suivent Jésus pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais ceux qui tiendront, c'est ceux qui suivent Jésus par amour. C'est ceux qui tiendront. Des temps difficiles vont arriver. Des temps très compliqués vont arriver. Des temps de troubles. Et puis, comme Jésus l'a dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour envers ses frères et ses sœurs, mais aussi l'amour envers Dieu. Vous savez, l'amour est comparé, comme dans la parole du Seigneur, dans le livre des Cantiques, des Cantiques L'amour est comparé comme une flamme de Dieu qui brûle en nous, une flamme de l'éternel. Et c'est quoi qui peut faire éteindre ce feu en nous C'est le froid. C'est pour ça qu'il dit que l'amour du plus grand homme se refroidira. C'est-à-dire que la froideur va venir tellement fort que la flamme va s'éteindre. Et c'est pour ça, mes frères, mes soeurs, veillons plus que jamais à aimer notre Dieu. Aimons-le. Si j'ai un thème à donner à mon message, c'est les œuvres du premier amour. Les œuvres du premier amour. Et dans Hébreu 6 et verset 10, il nous est dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier les œuvres que vous avez faites par amour pour son nom. » Dieu n'est pas injuste pour oublier toutes ces œuvres d'amour qu'on a fait pour lui. De toute façon, toutes les œuvres qu'on doit faire et tout ce qu'on doit faire pour Dieu, ça doit être par amour. Ça doit être que ça. Sinon, ça n'a aucune valeur. Et puis Dieu va parler à son Église, Jésus va parler à l'Église d'Éphèse. Écoutez bien ce qu'il va dire dans Apocalypse chapitre 2. Dieu va parler à son Église et puis il va dire « Je connais ta persévérance, je connais ton travail, je connais tes œuvres. » C'est beau, comment c'est positif, Seigneur. Il dit « Je sais même que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es pas lassé. » Dieu est en train de citer tout ce qu'il est en train de faire, cette Église, tout ce qu'elle est en train de faire. Et puis au chapitre, au verset 2, voilà que Dieu, Jésus, au verset, au, au verset 4, pardon, Jésus va dire « Mais ce que j'ai contre toi, donc il y a une reproche, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et le mot « premier », c'est le, la chose principale, la principale de ta motivation de l'amour. Le principal, le premier amour. Tu vas oublier, tu vas abandonner ton premier amour. Voilà ce que je te reproche. Et puis il continue au verset 5, il dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Comment ça, Seigneur Je ne comprends pas. Tu, as, tu, tu dis à l'Église que je me souviens de ton travail, je me souviens de ta persévérance, je sais que tu souffres à cause de mon nom, et là tu dis que tu es tombé. Seigneur, ce n'est pas normal. Tu es tombé. Et puis il rajoute, repends-toi. Et en plus, il faut que tu te repentes. Parce que quand on abandonne le premier amour, quand on n'aime plus Christ comme on devait l'aimer, ou quand des choses ont pris la place, quand on, a, quand on aime des choses, on aime Christ. Mais comme, comme l'apôtre Paul va dire, dans les derniers temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Il ne dit pas que ces gens-là n'aiment pas Dieu. Et en plus, ces gens, c'est des gens qui seront dans l'Église, qui feront partie de l'Église. Il ne dit pas que ces gens n'aimeront plus Dieu et ils aimeront plus le plaisir que Dieu. Il y a un degré d'amour, là, est-ce que vous comprenez Qui seront plus dans leur plaisir. Et là, le plaisir, dans le texte, ce n'est pas le péché. Le péché n'a rien à voir, le péché n'est même pas là. Le, le, le plaisir, là, c'est la jouissance, c'est les loisirs. Sauf que dans les derniers temps, les, les, les gens aimeront le loisir le plaisir plus que Dieu. Et c'est ça, abandonner son premier amour. 
Ce n'est pas qu'ils n'aiment plus Dieu, mais ils aiment des choses plus que Dieu. Et là, il y a un souci. Là, Dieu n'accepte pas. Avec Dieu, ça ne passe pas. Est-ce que vous comprenez ça Parce que Dieu est jaloux, oui, mais Dieu, il doit être l'unique Seigneur. Il doit être l'unique dans nos cœurs. Il doit être le centre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, sans compromis, sans rien. Est-ce que vous comprenez ça Et il dit... Quand il dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repends-toi parce que tu as abandonné ton premier amour. » Et regardez ce qu'il rajoute. « Et pratique tes premières œuvres. » Il y a le premier amour et il y a les premières œuvres. Premier, c'est les mêmes mots. C'est-à-dire que c'est quoi ces œuvres que Dieu demande à l'Église de repratiquer Tes œuvres que tu fais, c'est bien en ce moment, mais Dieu dit « Tu as abandonné ton premier amour et repratique tes premières œuvres. » Tout simplement, c'était ces œuvres qui étaient faites au commencement par amour. L'Église, avec le fil du temps, ne faisait plus ses œuvres par amour. Faisait ses choses, euh, on peut faire plein de choses pour Dieu, puis on va le voir, on peut faire des choses sans amour. On peut faire des, des œuvres par orgueil, on peut faire des œuvres par religiosité, on peut faire plein de choses. Et je suis en train de dire, voilà, tu vas abandonner ton premier amour et tes premières œuvres. Ces œuvres que tu faisais au commencement, qui étaient faites et motivées simplement par amour pour moi, pour amour pour mon nom. Et puis regardez ce que l'apôtre Paul va dire, parce qu'on peut faire des, les choses sans amour. 1 Corinthiens 13, Paul va dire, « Si je parlerai la langue des anges et des hommes, et si je n'ai pas l'amour, je suis une sabbat qui retentit, je fais simplement du bruit. » Ça n'a pas de valeur, il n'y a pas de fondement, il n'y a rien. Il va continuer, il va dire, « Même si j'ai la science de tous les mystères, que j'ai une connaissance à Seigneur Jésus qui surpasse toutes les montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien du tout. » Et écoutez ce qu'il va dire. Il va dire, même si je vendrai tous mes biens, je vendrai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Allez, petite les hommes là. Allez, petite là. Imaginez-vous, vendre tous ces biens, vendre tout ce qu'on possède et le distribuer pour la nourriture des pauvres. Et bien, l'apôtre Paul rajoute, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Aucune valeur. Les œuvres sans amour, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Et même, il va dire, il va dire, même si je livrerai mon corps à brûler. Mon corps en sacrifice, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien du tout. Les œuvres sans amour, ça ne compte pas, ça ne plaît pas, il n'y a pas de fondement, il n'y a rien. On peut faire aussi des œuvres par orgueil, vous le savez. Souvenez-vous de, de, du pharisien dans le temple, dans Luc 18 et verset 11 et 12. Il est dans le temple, il rend grâce, il est debout déjà, debout. Il se tient debout devant Dieu et puis il dit « Seigneur, je te, loue, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes ». Je suis Seigneur, je jeûne deux fois la semaine. Il va citer toutes les œuvres qu'il fait devant Dieu. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la digne de tous mes revenus. Seigneur, que des œuvres qu'il faisait cet homme-là. Des œuvres merveilleuses. Mais voilà, il était motivé par quelque chose. Il faisait ses œuvres par orgueil et religiosité. Parce qu'il dit, je ne suis même pas comme ce publicain-là. Pourquoi il s'en prend à ce publicain Pourtant, ce publicain, il n'est pas en boîte de nuit, il n'est pas dehors, il est dans le temple avec lui, il le voit, il est dans le temple, dans la présence de Dieu, à genoux, en train de prier Dieu. Pourquoi il le méprise Quand tu fais des œuvres par orgueil et qui te poussent à mépriser tes frères ou tes sœurs, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Jésus dit, celui qui est descendu justifié dans sa maison, c'est le publicain, ce n'est pas le pharisien. Il faisait les œuvres, c'était beau, mais par orgueil, c'est ce qui le motivait. Je ne suis pas comme le reste des hommes, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ça n'a aucune valeur devant Dieu. Vous savez qu'on peut, dans Philippiens 1, la Bible dit, verset 15, c'est Paul qui dit ça, il y en a qui prêchent Christ par jalousie, et il y en a qui le prêchent par esprit de dispute, il y en a qui prêchent Christ par jalousie, par envie. Il prêche Christ par esprit de dispute, c'est aussi, euh, et, et, le mot dispute c'est con, une contestation, contester. Il prêche Christ pour contester, il prêche Christ par jalousie, il prêche, euh, en réalité, il n'y a, y a, y a rien, il y a plein de choses, il euh, y a plein de prédicateurs qui peuvent prêcher, mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien du tout. La Paul, quand il va dire, il y en a qui prêchent par envie, par esprit de dispute, par orgueil, il rajoute au verset 17, mais il y en a qui prêchent avec des, disp des dispositions bienveillantes. Et puis la Paul rajoute, ceci, cela, ils agissent par amour. Rentrez, il pleut d'or. Avancez un petit peu, un petit peu, s'il vous plaît, les frères et sœurs, que ceux qui sont dehors puissent rentrer, alléluia. Béni soit Dieu, allez-y, avancez. Vous.
Voilà, merci à Dieu. Et l'apôtre Paul dit, ceux qui prêchent par envie, par jalousie, sans aucune valeur, mais ceux qui prêchent avec des dispositions bienveillantes, ceux-ci, ceux-là, ils agissent par amour. Prêchez Christ par amour. Prêchons toujours par amour. Toujours par amour. Pour, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on l'aime, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'on doit l'aimer. Et lorsqu'on a perdu ce premier amour, alors Dieu va faire quelque chose. Vous savez que Dieu doit prendre des décisions, des fois qu'il n'a pas envie de prendre. Dieu, des fois, prend des décisions envers nos vies qu'il n'a pas envie de prendre, mais il n'a pas le choix. Parce qu'il veut reconquérir nos cœurs. Il veut reconquérir notre premier amour. Et pour ça, Dieu va employer des choses. Et quand, pour qu'on puisse retrouver ce premier amour, Dieu va faire quelque chose. Et Dieu va faire quelque chose pour retrouver ce premier amour en toi. Il va t'emmener dans un désert. Il va t'emmener dans un désert. Je ne sais pas si tu es en train de le vivre ou si dans quelques jours tu vas le vivre, mais Dieu va t'emmener dans un désert. N'aie pas peur, parce que le désert, ce n'est pas pour te détruire. Quand Dieu va t'emmener dans ce désert, ce n'est pas pour te faire du mal. Quand Dieu va t'emmener dans ce désert, ce n'est pas pour te détruire, ce n'est pas, pas pour anéantir ta vie. Dieu va t'emmener dans un désert pour une raison vraiment bien distincte. Déjà, il veut t'emmener, il veut te faire sortir de ce confort, de cette abondance, de ce tumulte, parce que tu n'écoutes plus sa voix. Il veut t'emmener dans un désert parce que dans un désert, il n'y a rien pour attirer nos regards. Dans un désert, il n'y a rien pour nous distraire. Il n'y a que lui, il n'y a que sa présence, il n'y a que son amour. Il n'y a que sa voix, il n'y a rien dans un désert. Il va t'emmener dans un désert pour parler à ton cœur, la Bible dit. Dans Osée chapitre 2 et verset 16. Il dit, voici, je vais t'attirer et te conduire dans un désert. Et là, je vais parler à ton cœur. Pourquoi le cœur Parce que c'est le siège des sentiments. C'est là que viennent tous les bons sentiments, mais c'est là aussi que, que viennent tous les mauvais sentiments. C'est du cœur. Et quand le Seigneur va t'emmener dans un désert, c'est pour reconquérir ton cœur. Mais il veut que dans ce désert où il va t'emmener, que tu, tu l'apprennes à l'aimer. Il va t'emmener dans, dans une intimité avec lui. Il va t'emmener dans un lieu où il n'y aura que lui. Tu, tu pourras entendre que sa voix. Il va t'emmener dans un lieu où tu vas te dépouiller. Tous ces sentiments de colère, de murmure qui est en toi depuis tant de temps va mourir dans ce désert. Et des sentiments en nouveau vont renaître dans ta vie. Des sentiments d'amour, de confiance et de fidélité. Voilà pourquoi il veut t'emmener dans ce désert. Et là, je parlerai à ton cœur. Il veut parler là où il y a le siège des sentiments. Il veut reconquérir ton cœur. Il veut te séduire, Seigneur. Il veut t'aimer. Il veut que tu l'aimes par amour. Alors il va te faire sortir de cette abondance. C'est Dieu qui dit ça à son peuple, c'est terrible. Dieu va dire à son peuple d'Israël, il dit voilà tu vas rentrer dans un pays que je t'ai promis, un pays d'abondance où coule le lait et le miel, un pays où tu n'auras même pas besoin de travailler parce que la semence est là, le, le, les arbres portent du fruit en abondance. Mais le but, quand Dieu va l'emmener dans ce pays d'abondance, c'était pour qu'il le serve, qu'il n'aille pas le souci du manger du bois parce que c'était l'abondance. C'était pour qu'il le serve, qu'il se concentre sur lui. Et Dieu va dire, regarde-toi de m'oublier dans cette abondance. C'est fait pour me servir. Et puis voilà que lorsque le peuple arrivait dans, le, dans la terre promise, dans cette abondance. Mais la Bible dit qu'ils ont oublié l'éternel. Et quand des années et des années vont passer, Dieu va dire, puisque, puisque tu n'as pas su me servir dans l'abondance, dans la joie, avec un cœur joyeux au milieu de l'abondance de toutes choses, puisque tu n'as pas su me servir comme ça, alors tu vas me servir dans la disette et dans la famine. C'est ce que Dieu disait à son peuple. Et c'est vrai que quand il y avait la disette et quand il y avait la famine, le peuple repriait Dieu, le peuple recherchait Dieu. Quand il y avait les confinements, on était à genoux en train de prier Dieu, il n'y avait que lui. Il nous avait emmenés dans une sorte de désert, dans une forme d'isolement. De, de, Et combien de personnes ont retrouvé Dieu dans cet isolement, dans ce confinement, parce qu'il n'y avait que lui. Dans cette solitude, il n'y avait que lui. Il nous a emmenés. Et puis, pourquoi pas, si Dieu peut-être qu'il va le refaire, pourquoi pas, si ça peut regagner ton cœur et ton amour. Dieu, deux fois, je vous le dis, prend des choix qu'il n'a pas envie de faire pour reconquérir ton cœur. Il va t'emmener dans un désert. Et regardez les conséquences du désert. Au, au verset 16, il dit « Je parlerai à ton cœur. » Et le verset 18 du même chapitre. Il dit « En ce jour-là, donc quand Dieu va t'emmener dans ce désert, quand Dieu aura parlé, quand Dieu t'aura formé, quand tu auras compris les choses, quand tu auras appris à l'aimer, quand tu auras appris à dépendre de lui. À ce moment, il dit « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu m'appelleras plus mon maître. » Et le Saint-Esprit m'a parlé fortement. Pourquoi, Seigneur, tu veux tu ne veux pas qu'on t'appelle mon maître, pourtant tu es notre Dieu, tu es, tu es celui qui gouverne nos vies, tu es celui qui... Tu es, tu es un maître, tu es notre Dieu. Pourquoi tu, tu, pourquoi tu veux qu'on ne t'appelle plus mon maître, mais tu veux qu'on t'appelle mon mari Et le Saint-Esprit m'a parlé parce qu'un maître, un, un esclave, 
il fait les œuvres par obligation. Est-ce que vous comprenez Un esclave, il n'a pas le choix d'obéir à son maître. C'est un esclave, il n'a pas le choix d'obéir. Il n'a pas, pas le choix de faire les choses que son maître lui dit de faire. C'est un esclave, excusez-moi du mot, c'est un commis. Il, a, il est obligé de le faire. C'est par obligation. Mais lorsqu'une femme obéit à son mari, logiquement c'est par amour. Est-ce que vous comprenez ça Et le Seigneur ne veut pas que tu lui obéisses par obligation. Il ne veut pas que tu fasses les choses par obligation. Il ne veut pas que tu fasses les œuvres parce que tu es obligé de le faire. Il veut que tu le fasses par amour. Amen. Tu ne m'épanneras plus mon maître. Tu ne feras plus les choses en réalité à contre-cœur, en un mot. Tu ne feras plus les choses parce que tu dois le faire ou parce que tu veux te faire voir ou ceci, cela. Tu feras les choses par amour, comme une compagne doit le faire pour son mari. Obéir par amour, tu m'appelleras mon mari. Ce désir va t'enseigner à m'aimer, à me faire confiance, à m'obéir. Souvenez-vous de la parabole des deux fils, j'ai presque terminé. La parabole des deux fils dans Matthieu 21 et 28. Jésus va poser une parabole aux pharisiens et puis il va dire un homme avait deux fils. Et puis l'homme va s'adresser au premier fils et puis il va dire mon fils va travailler dans ma vie. Et ce fils il dit non, je ne veux pas y aller, laisse-moi tranquille et puis il s'en va. Mais la Bible dit que sur la route il a changé d'avis, il a regretté le premier fils. Alors il dit c'est mon père, alors il a été travaillé. Mais le père il ne sait pas lui parce qu'il a dit non au début. Et le père, il va vers le deuxième fils, il va dire, mon fils, va travailler dans ma ville. Et le deuxième fils, il dit, oui, mon, mon père, je vais y aller travailler. Mais lui, il n'y va pas. Et puis Jésus va répondre aux pharisiens, il va dire, lesquels des deux a fait la volonté du père Et puis les pharisiens, vous savez ce qu'ils vont répondre Ils vont répondre le premier. Le premier, juste ça, le premier. Et ce mot en grec, le premier, c'est exactement le même mot qu'il y a dans l'Apocalypse. Le premier amour. Tes premières sœurs. Le fils. Le premier fils a obéi parce qu'il aimait son père. Parce qu'il avait dans son cœur ce premier amour pour son père. Et c'est ce qu'il y avait à obéir. Le premier fils, le premier amour, les premières œuvres. Obéir à son père parce qu'il l'aimait de tout son cœur. La Bible dit, dit n'aimait pas en parole seulement. Combien, combien qui disent qu'ils aiment Dieu en parole C'est facile de l'aimer en parole. C'est facile de, de, de parler. Mais la Bible dit « aimer avec action et vérité ». Quand on aime Dieu, on le prouve par des œuvres et par une attitude. On le prouve dans un renoncement, on le prouve dans tout. Tu n'apprécies même pas ton été. Tu n'apprécies même pas ta mission, tu ne l'as même pas appréciée. Tu n'as même pas apprécié cet été que Dieu t'avait donné, cette réunion que Dieu t'avait donnée. C'était une grâce cet été que Dieu nous a donné. Tu n'as même pas su l'apprécier. Le premier a obéi parce qu'il avait dans son cœur ce premier amour. Il a obéi à son Père par amour. 1 Jean 5, 3 nous dit « Ceux qui aiment Dieu doivent garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. » Et dans le mot « pénible », c'est le mot « lourd », c'est le mot « pesant ». C'est pas lourd d'être chrétien. C'est pas pesant de lui obéir. Pour ceux qui l'aiment, la Bible dit oui. Pour ceux qui aiment Dieu réellement, ce n'est pas un fardeau de vivre selon ses commandements. Ce n'est pas pénible de marcher selon ses commandements. Ce n'est pas pénible de l'aimer. Ce n'est pas un fardeau de l'aimer. Pour Seigneur Jésus, ce n'est pas un fardeau des fois de s'écraser devant notre Dieu. Ce n'est pas un fardeau parce qu'on l'aime. On doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Ça ne doit pas être un fardeau. Ce n'est pas normal si c'est un fardeau pour toi de suivre Dieu. Ce n'est pas normal si c'est un fardeau pour toi de l'aimer. Si c'est un fardeau pour toi de suivre, ce n'est pas normal. Remets-toi en question c'est pour ça que le désert sera nécessaire pour ta vie, n'aie pas peur, le désert sera nécessaire, il va t'enseigner, il va t'apprendre à dépendre que de lui. Tu vas découvrir une nouvelle dimension de Dieu. Oh, c'est pas à tout le monde que Dieu va la donner, parce que c'est pas tout le monde qui veut renoncer. C'est pas tout le monde qui est prêt à aller dans le désert. C'est pas tout le monde qui est prêt à le suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Ce n'est pas tout le monde, c'est ceux qui l'aiment réellement, d'un cœur pur et sincère, d'un cœur honnête et d'un cœur bon. Ces commandements ne sont pas pénibles pour ceux qui l'aiment. Mais vous savez qu'il nous a aimé le premier. C'est facile de l'aimer. D'aimer quelqu'un qui nous aime, ça devrait être facile. Il nous a aimé le premier, la Bible dit. Le premier, encore le mot premier. C'est Bien sûr que c'est avant que nous l'a aimé. Mais il nous aime du premier amour, lui. Il n'a jamais changé son amour pour nous. Il nous aime du premier amour. C'est-à-dire le jour où il nous a créé, le jour où il nous a formé dans le ventre de notre mère. Le jour où il nous a formé, qu'il nous a créé, il nous a aimé. Le jour où on, a, où on est né, il nous a aimé. 
Même lorsqu'on a pris conscience du bien et du mal et qu'on a choisi le mal, il nous a aimés. Même si on l'a désobéi pendant des années, même toi inconverti, qui est dans ce lieu rétrograde, qui est dans ce lieu, malgré que tu lui dis non, tu lui craches au visage parce que tu lui refuses de te soumettre à sa volonté, il t'aime encore. Il n'y a rien qui peut détruire son amour pour ta vie. Il nous aime, il nous aime, et puis il nous a aimés lorsqu'on l'a rencontré. Il nous aime à l'infini du premier amour. Son amour n'a jamais changé pour, pour nous. Il nous a aimés. Et puis dans le livre des Cantiques, et je voudrais terminer sur ça, il y a une histoire d'amour entre Christ et son Église. C'est magnifique. Entre sa bien-aimée et son bien-aimé, il y a une histoire d'amour. Et vous savez, c'est un, un, un livre qui est très difficile à comprendre, le livre des Cantiques des Cantiques. Mais il y a quelques passages qui nous font comprendre, et un ancien nous m'a éclairé aussi là-dessus, « Béni soit Dieu » que la bien-aimée, la tsunami, c'est la plus belle des femmes, c'est une femme qui avait une beauté extraordinaire. Et ses frères étaient tellement irrités sur elle qu'ils l'ont fait gardienne des vignes. Elle gardait des vignes, elle a été brûlée par le soleil, mais c'est une femme, une beauté, comme, pas, comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Et elle dit au commencement, le roi m'introduit dans ses appartements, le roi Salomon. En voyant la beauté de cette femme, il l'a pris et il l'a introduit dans ses appartements. Mais ce n'est pas le bien-aimé de, 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 de cette femme, le Salomon. Salomon, lui, joue le rôle de la séduire. Parce qu'elle dit, elle, dans son livre, elle dit, mon bien-aimé, c'est un berger. Il est en dehors de Jérusalem. Mon bien-aimé, c'est un berger. Elle aimait un berger qui était en dehors de Jérusalem. Mais le roi l'a pris, il, tout, il faisait tout pour la séduire. Elle était tellement belle. Elle était tellement belle qu'il voulait la séduire. Oui, mais elle, son cœur était pris. Son cœur, ce n'était pas Salomon. Son cœur, c'était le berger qui était en dehors de Jérusalem. Et elle le dit, écoutez bien, elle le dit dans, dans chapitre 2 et verset 9, il dit, mon bien-aimé, il est derrière notre mur, c'est-à-dire qu'il était derrière les murs de Jérusalem. Il est derrière le mur et puis il regarde par la fenêtre. Il me regarde attentivement. Ça veut dire que le berger, il ne pouvait pas rentrer dans la ville parce qu'il il, 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 il devait craindre Salomon, comprenez-le bien. Mais sa bien-aimée était enlevée et puis elle était, elle était dans la ville de Jérusalem. Et vous savez ce qu'il faisait le, le, le berger Quand il dit « regarde par la fenêtre », c'était dans, le trou dans, dans, un, dans, une, dans la muraille. Il y avait un trou dans, 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 dans les murs. Et il regardait sa bien-aimée par, 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 par ce trou du mur-là. Il l'a regardé. Puis dans le mot « regarder » en hébreu, je regardais, c'est « surveiller les faits et gestes ». C'est « observer avec attention ». C'est « ne pas quitter des yeux ». Il observait sa bien-aimée, il la regardait attentivement. Il a suivi du regard, attentivement. Il a regardé ses, ses faits et gestes. Il l'aimait tellement. Seigneur, qu'il ne voulait, il voulait pas la perdre, il la regarde attentivement. Et elle, en réalité, elle ne faisait pas attention, parce qu'elle était dans une ville, elle était, elle était, dis, elle était discrète, elle était discrète, distrait par la ville, et il y avait du bruit, il y avait plein de choses, et puis comprenez bien, le roi l'a choisi. Quelle, quelle tentation de dire oui à ce roi qui lui propose la richesse, qui lui propose ton abondance. Elle ne faisait pas attention que son bien-aimé était en dehors, et qu'il la regarde attentivement, et qu'il prenait soin d'elle, et qu'il la surveillait. Et dans le deuxième mot, il me regarde, parce qu'il y a deux fois le mot regarde, le mot regarder là dans le deuxième, il n'a rien à voir avec le premier. Ça veut dire étinceler et briller. Il avait le regard qui brillait, ce bien-aimé. Il avait le regard qui étincelait. Ça veut dire que la lumière qui brillait de ses yeux voulait essayer de l'attirer, sa bien-aimée, en dehors de la ville. Il voulait, il voulait qu'elle lui. Le bien-aimé voulait qu que, que son regard croise le regard de sa bien-aimée. Il voulait que sa bien-aimée la regarde dans les yeux et qu'elle voie cet amour. Que, que le berger avait pour elle, et qu'elle sorte de la ville, qu'elle s'enfuit de la ville, qu'elle sorte de ce, de ce monde là mondain, de cette ville mondaine, et qu'il aille dans ce désert avec lui, qu'il aille dans ses pâturages avec lui, dans cette intimité. Alors ses yeux brillaient, il y avait comme un, un, une attirance pour essayer d'attirer les regards de la bien-aimée, mais elle était distraite par la ville, elle ne faisait pas attention au regard du bien-aimé. Combien de fois le Seigneur Jésus regarde ta vie avec attentivement, observe tes faits et gestes, et ne quitte pas tes yeux, ses yeux ne, 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 ne te quittent pas, il veut que tu le regardes dans les yeux, il veut que tu vois l'amour qu'il a pour toi, il veut que tu retombes amoureux de lui, il veut reconquérir ton cœur, regarde-le, il veut t'emmener, il veut te sortir de cette ville, il veut te sortir de cette abondance, il veut te faire sortir de ce confort qui te fait endormir, qui te fait oublier le regard de ton bien-aimé, au nom de Jésus croix sans regard, sans regard étincelant, la Bible dit dans l'Apocalypse, c'est quand Jean il voit Jésus glorifié, il dit que ses yeux sont comme une flamme de feu. Que c'est beau Seigneur. C'était vraiment, bien, vraiment le bien-aimé qui était là. Ses yeux étaient comme une flamme de feu quand il voit Jésus dans le ciel. Oui, ce regard, ce regard de lumière qui essaye d'attirer sa bien-aimée en dehors de la ville. Et puis la Bible dit qu'elle ne le voit pas, ne fait pas attention. Alors vous savez ce qu'il va faire au verset 10. Mon bien-aimé parle et dit, lève-toi ma belle et viens. Il l'appelle, 
Il crie derrière ce mur, viens ma bien-aimée, il faut que tu sors de cette ville. Il y a un danger pour notre amour, il y a un danger pour notre communion. Il y a un danger que tu sois séduit, que tu me trompes en réalité. Au nom de Jésus, il lui dit, sors de cette ville, viens avec moi dans cette intimité. Et puis la Bible dit qu'elle n'a pas fait attention. Et oui, l'abondance de la ville, l'abondance. Elle a oublié, elle n'a pas fait attention à son bien-aimé. Mais elle savait qu'il était de l'autre côté de la muraille, qu'il l'attendait. Il attendait le berger devant ce mur, par la fenêtre, il la regardait attentivement et elle ne voulait pas sortir. Et puis on arrive au chapitre 3, il y a aussi un passage qui nous fait comprendre, elle était en train de dormir. Et là, elle rêve à son bien-aimé, elle en rêve le soir. Parce qu'elle lui manque, elle ne te manque pas la présence de Dieu. Elle ne te manque pas cette communion que tu avais au commencement, elle ne te manque pas. Et elle avait un manque dans son cœur. Et puis, la Bible dit qu'elle va se réveiller dans la nuit. Et elle va chercher son bien-aimé. Mais dans le lit, elle est toute seule, là. Et puis, la Bible dit qu'elle va se mettre à chercher son bien-aimé. Mais il n'était pas là. Elle ne le trouvait pas parce qu'il n'était pas dans cette ville. Elle va même descendre dans la ville. Elle va regarder. Et puis, elle ne le trouve pas. Et puis, les gars sont là. Et puis, il va dire, regarde, oh, regarde oh, qui garde la ville. Avez-vous vu mon bien-aimé Où c'est qu'il est Je le cherche. Mais personne n'avait vu parce que le berger n'avait rien à faire dans cette ville. Le berger il était dehors, il l'attendait. Et puis on arrive au chapitre 5, que c'est beau, écoutez bien. Elle était encore endormie. J'étais endormie, mais mon cœur veillait. Elle veillait encore. Et regardez, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, mon ami. Le berger est rentré, il a pris au péril de sa vie, il est rentré dans cette ville le soir. Le berger est rentré dans cette ville. Il, a, il est venu par la fenêtre où c'est qu'elle dormait, et puis il frappait. Il frappait parce qu'elle s'était endormie. Le confort, elle avait endormi. Le confort t'a endormi, mon frère, ma soeur. Tu veilles toujours, tu as quelque chose qui veille dans ton cœur, mais tu t'es endormi. Et le berger, il frappe. Il frappe à la fenêtre et puis il lui dit, ma colombe, ma parfaite, ouvre-moi. Ouvre-moi, je suis là, je suis venu te chercher. En un mot, au péril de sa vie, il a, il a évité les gardes, certainement, parce qu'il y avait des gardes sur les murailles. Il a dû éviter les gardes, il a passé, il a réussi à rentrer, je ne sais pas si c'était le balcon, mais... Il est rentré là où sa bien-aimée était en train de dormir, il lui frappe. Et puis lui demande encore de sortir avec elle. Sors avec moi. Sors de cette ville. Il y a un danger pour ta vie. Sors, ma bien-aimée. Et regardez ce qu'elle dit. Le, le bien-aimé dit, ma colombe, sors, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Et regardez ce qu'elle va dire, elle. Ce qu'elle va dire, elle. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je en un mot, elle entend la voix de son bien-aimé qui est en train de l'appeler, mais elle a la flemme de remettre sa tunique et elle a la flemme de salir ses pieds. Quand le Seigneur t'appelle à renoncer à des choses, n'aie pas la flemme de te salir les pieds pour ton sauveur. N'aie pas la flemme de te salir les pieds pour lui. Par amour pour lui, n'aie pas la flemme de remettre ta tunique pour lui. N'aie pas la flemme. Fais-le par amour, il veut t'emmener dans cette intimité, il veut te faire sortir de ce confort qui est en train de t'endormir. N'aie pas la flemme de le faire. Même si tes pieds vont être sales, c'est lui qui lave tes pieds. Souviens-toi dans Jean chapitre 13, lorsqu'il a pris de l'eau, qu'il a pris un linge et qu'il a lavé les pieds de ses disciples parce qu'ils étaient sales, c'est lui qui lave nos pieds. N'aie pas peur, et c'est lui qui sanctifie ta marche. C'est lui qui purifie ta marche. C'est lui qui s'est humilié à tel point de nous laver les pieds, à un tel point même qu'il s'en est donné jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. N'aie pas crainte de l'aimer, n'aie pas crainte de renoncer, n'aie pas crainte de te salir les pieds pour lui. Il veut t'emmener dans son intimité. Et quand elle dit ça, elle dit, mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Et dans le mot fenêtre, c'est pas le mot fenêtre, en réalité, c'était le trou de la serrure. Il a passé la main parce qu'il a essayé d'ouvrir. Il a essayé de passer parce qu'elle tardait, elle était endormie, elle avait la flemme de venir ouvrir à son bien-aimé. Il voulait ouvrir, mais voilà, il ne peut pas ouvrir. Il voudrait tellement ouvrir la porte de ton cœur, mais la serrure est de ton côté à toi alors il a retiré sa main et puis la Bible dit au verset 5, « Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. » Écoutez bien. « Et de mes mains a dégoulé, a dégoulé la mire. » C'était tout de l'huile. La mire, c'était l'huile de consécration. C'était une huile sainte. Elle en avait ses mains remplies. Parce que quand le bien-aimé vient, il veut te remplir de cette huile sainte, de cette huile de consécration, cette huile qui sent bon. Et lorsqu'il a passé la main, là, le bien-aimé, il, il a répondu de l'huile, de la mire, Seigneur Jésus, partout, pour essayer de l'attirer par ce parfum qui sent bon. L'huile de mire, c'était quelque chose de particulier, c'était avec cette huile qu'on faisait l'huile pour l'onction sainte et qu'on oignait les sacrificateurs. C'était spécialement pour les, les sacrificateurs, cette huile de mire, cette huile de consécration. Et elle en avait plein sur les mains, elle en avait sur elle, parce que le bien-aimé était nu. Et puis regardez ce qu'elle va dire, je me, suis, je, je me suis levé pour aller ouvrir à mon bien-aimé. 
et de mes doigts a découlé la mire sur la poignée du verrou. Vous voyez, c'est là où c'est que le, le bien-aimé avait passé la main. Et puis il dit, j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je ne l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Quand on tarde trop, mes frères, mes sœurs, quand on tarde trop à l'appel de Dieu. Elle avait trop tardé, il était là, il était au péril de sa vie. Ben, je sors ma femme, je sors ma bien-aimée. Sortons, allons dans cette intimité où je veux t'emmener. Sors cette ville, je veux sauver ta vie. Je veux qu'on s'aime, je veux qu'on s'aime. Mais elle avait tardé, elle a eu cette flamme. Mais lorsqu'elle s'est levée, ça a été trop tard, le berger était parti. Il était encore parti à l'extérieur de la ville. Ne tarde pas quand Christ t'appelle à sortir, à sortir de ce confort, à sortir de, de ce qui t'a éloigné de lui, de ce qui t'a endormi spirituellement. Sors au nom de Jésus, va à sa rencontre. Et la Bible dit qu'elle a sorti dehors en panique. Les gardes qui étaient là encore l'ont rencontré. Et puis elle dit « Avez-vous vu mon bien-aimé » Les gardes l'ont frappé, la Bible dit. Les, les, même les gardes, parce qu'il y aura toujours d'opposition. Lorsque tu voudras sortir de la ville, lorsque tu voudras sortir de la mondanité, lorsque tu voudras sortir de cette chair qui, qui domine ta vie, il y aura toujours de l'opposition, toujours des choses qui te feront du mal, toujours des choses qui vont t'attaquer, parce que personne ne veut que tu sortes de la ville. Pour aller à la rencontre de ton bien-aimé. Les gardes l'ont frappé, la Bible dit là. Et la Bible dit que, elle dit, quand vous trouverez mon bien-aimé, dites-lui que je suis malade d'amour. Je suis malade d'amour pour vous. Et vous savez ce que les filles de Jérusalem vont dire Ils vont dire à cette tsunami, ils vont dire, mais qu'est-ce que ton bien-aimé a plus que les autres pour que tu l'aimes comme ça Regarde dans les tactés. Et puis elle va dire, mon bien-aimé se distingue entre dix mille. Ça veut dire qu'il y aura dit, la bien-aimée, il y avait dix mille personnes qui étaient là. S'il y avait son berger au milieu de ces dix mille personnes, elle le reconnaissait, c'est lui mon berger. C'est lui mon bien-aimé. Si simplement tu pourrais distinguer ton sauveur de ton, de ta, de ton matériel qui vaut rien. Si tu pourrais distinguer ton sauveur de ton argent qui vaut rien. Distinguer ton bien-aimé de ces choses inutiles, de ce loisir inutile, de ces grillades inutiles. Si tu pourrais le distinguer, ton sauveur vient beaucoup plus que ça. Si tu pourrais le distinguer et l'aimer de tout ton cœur et de toute ton âme, elle le distingue entre dix mille. Et puis, j'arrête, elle le décrit, elle décrit sa tête, ses yeux, elle décrit tout. Ça représente le Christ. Et puis, à un moment donné, il, les filles qui écoutent ça, elles sont tellement émerveillées de leur bien-aimé. Il il elles sont tellement émerveillées de ce discours que la Sulamite est en train de dire sur son berger. Regardez ce qu'ils disent. Où est allé ton bien-aimé Oh, la plus belle des femmes. De quel côté il est parti Nous le chercherons avec toi. Elle a, elle a réussi à persuader ses filles de Jérusalem à chercher son bien-aimé avec elle. Mes frères, mes sœurs, quand on aime le Christ, on, on, peut, on, peut, on peut convaincre les gens autour de nous à, à chercher aussi Jésus-Christ et à le trouver. Amen. Quand les gens, c'est pour ça que Jésus dit, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si vous m'aimez et si vous vous aimez les uns les autres. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et les gens, lorsqu'ils voient l'amour qu'on a pour notre sauveur, lorsqu'ils voient cette, cette vie, cette intimité d'amour, les gens veulent le chercher aussi. Ils veulent aussi de cet amour, de cette communion, de ce qu'on a. Ça se transmet, ça est ce que vous comprenez. Nous le chercherons avec toi. Et la Bible me dit, je termine, qu'elle a trouvé son bien-aimé, elle est sortie de la ville, elle a osé le faire. Elle a quitté les propositions de Salomon. Tout ce que le roi a proposé, elle n'en a pas été atteinte. Elle a failli être atteinte. Et la Bible dit qu'elle est sortie de la ville aussi, qu'elle l'a trouvé son berger au chapitre 8. Elle l'a retrouvé sous le pommier. Je t'ai réveillé sous le pommier. L'arbre de l'amour. Le pommier, c'est le symbole de l'amour. Elle l'a retrouvé, son berger est en train d'attendre sa bien-aimée. Il avait fait tellement de choses, il avait pris tellement de risques pour la sauver, mais il avait vu qu'elle ne voulait plus sortir. Mais là, il était sous le pommier en train de l'attendre, en espérant qu'un jour elle vienne le rencontrer. Et voilà que sa bien-aimée est arrivée et qu'elle l'a trouvé sous le pommier. Et vous savez ce qu'elle va dire Et quand elle va le trouver sous le pommier, elle va dire « Mets-moi comme un seau sur ton cœur. Mets-moi comme un anneau à ton doigt. » Elle voulait plus être séparée de son bien-aimée. Elle voulait être plus être séparée de lui. Ça, elle avait trop souffert, trop peiné. Elle dit, je ne veux plus être séparée de toi. Mets-moi comme un son. grave moi sur ton cœur. grave moi sur ton doigt. Elle dit, parce que l'amour est fort comme la mort. La, les ardeurs de l'amour sont des ardeurs de feu. Écoutez bien, une flamme de l'éternel. L'amour est un feu de Dieu qui brûle en nous. Et rien ne doit éteindre ce feu pour ton bien-aimé. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Il n'y a rien qui doit éteindre ce feu pour aimer ton bien-aimé. Trop de choses vont éteindre ce feu. Trop de choses vont...